。李月，不管你喜不喜欢我，我都要跟你结婚。啊我这是在帮你呀、啊！啊，滚开！楚月，楚月，这里是女卫生间，你怎么进来了？到底发生了什么？你怎么在这儿？楚月，刚刚你做了什么？你自己都不记得。那个人是你。当时你不舒服，然后我在卫生间找到了你，然后你就……<笑>要哭出去哭。你确定的是？当然了，我怎么会拿自己的清白开玩笑呢？楚月，你不相信我？楚月，你给我出去！吴特助，楚总，查监控，看看刚刚到底是谁跟我在一起。是。当时只有您和许洛在卫生间，竟然真的是许洛。苏总，您真的打算娶她吗？最近爷爷一直催婚，我经常想到他的心愿吧。苏总，您还是再考虑一下吧。今天您喝的咖啡，我让人拿去化验了，报告显示这里面有人下过药。你就知道是他。既然事情已经发生了。该负责的还是要负责，只要他安安分分的，我会给他总裁夫人的位置，但仅此而已。奇怪，刚刚去调监控的时候，我安的脸色似乎不太对劲，难道这里面有什么隐情？还好我早就让人处理了监控视频，这个总裁夫人的位置，我坐定了。周总，有一份文件需要。小心。奇怪，他跟我的感觉怎么和那个人那么像？你可以放开我。你昨天，你想说什么？你昨天说的话还算数吗？昨天，楚月，我想你了，楚月。
，是你们。姐姐，你还不知道吧？我跟楚玉要结婚了。姐姐，你别忘了来参加我们的婚礼哦。结婚？果然男人都这样，我就不该对他抱有期待。奇怪，我怎么有点难过？你是不是觉得和楚玉睡了就能嫁给他？你怎么知道？我怎么知道？因为钥匙是我下，监控也是我动的手机。许洛，你就不怕他知道吗？我跟他青梅竹马，你以为你跟他睡了一次，他就能相信你吗？你做什么春秋大梦？我劝你，老老实实的把这个秘密憋在肚子里，否则的话，丢人的可不止你。我不能让干妈为我操心，也许我跟他就是孽缘。你放心吧，我不会说的。我让你走，你还想干什么？你现在立刻马上离开楚氏集团。凭什么？就凭我是楚氏未来的老板娘，我想让你走，你就要走。我答应干妈在这里，不会走。你不走，我就赶紧走。原来监控视频被许若抹除了一部分，真正和楚总在一起的是季瑶，我得赶紧告诉楚总。喂，楚总，我要跟您说一件重要的事。喂，楚总，我要跟您说一件重要的事。刘探主，你怎么在这儿？许总，刚刚一直在这里。刚到。那你刚刚？有没有听到什么？徐总是指什么？您是要在这见什么人吗？真的没有听到。我刚到这儿，您就出来了，我能听到什么？啊，徐总，楚总还让我去办件事情，我先走一步。一切都很顺利，我马上就可以和楚毅结婚了。很好，等你嫁进楚家，我们就可以开始行动了。楚氏的一切。就都是我的啦！许<笑>洛，我提醒你一句，别动什么歪心思。你的把柄在我手里，如果你敢背叛我，你直到后果。好，我知道。抓一下就被发现了，不行。我得先去还原监控视频，有了证据，许瑞就算有一百张嘴也狡辩不了。虽然结婚的事情十拿九稳，但谢颖始终是个定时炸弹，万一被楚仪发现，我就彻底没戏了。我得快点把他赶走。今天这些被许走，做官不许下班，这不都是你自己的工作吗？不做。我妈费尽心思让你进楚氏，你要是因为能力不足被赶走，她怕是会不高兴吧？算了，就当锻炼了。知道了。还有，新品的宣传策划方案，明天我要见你。李月，你干什么了？什么你的我的，到了我手上就是我的了。月月，你别太过分了。月月，他跟我们抢预算，还说我们过分，真是太搞笑了吧？是我，你还不明白？楚氏根本就容不下你，识相点自己滚，偏在这给我们总裁夫人添堵。这下个月呀，我们楚总和徐总就要结婚了，你这辈子都没机会了。你们肯定只会耍这些见不得人的手段。见不得人，让见不得人还得是你呀！徐总跟楚总情投意合，你非要勾引楚总，就这么喜欢当小三儿？哎，他这种啊，天生就是当小三的料，哦、这辈子只配被人唾弃。小三儿就是小三儿，永远也不肯上位。
个人干嘛担心我？忍一忍就过去了。青春里的手，看你通红的笔尖，带你回到无忧。许阿姨给我打电话说，你的加班让我送你回去。原来是因为他妈，不用了，我自己可以搭车回去。奇怪，这个门怎么打不开啊？这个门。从外面被锁住了，锁住了。那我我们，我办公室里面有一个卧室，你要是不介意的话，可以暂时委屈一下。啊，行行行，不用不用，我睡沙发就行。卧室里面有衣柜，去换身衣服。不用了。你要是生病了，许阿姨大概会狠狠的骂我一顿。那个，我能借你的电脑用一下，我还有方案没做。可以啊。朱总，我已经把门锁好了，你可得把握好机会了。徐洛，我答应群里就一定会去。你要再大吵大闹，就别怪我翻脸不。楚玉，我只是没有安全感。我们的婚期都定下了，你在公司里还跟谢怡走那么近，你怕别人说闲话？我怕呀！我知道，我会有办法。谢莹这个贱人，昨天就那样还不肯走，看来我还得加点猛料。谢莹，去帮我买一杯咖啡。回来的时候去会议室汇报一下你的方案。我又不是你的助理，我是楚一的未婚妻。你竟然敢不听我的，这不是我的工作。你非要让我把你勾引楚玉的事情告诉我妈妈？胡说八道什么？我又没有。我妈要是知道你在外面这么放荡，不知道还会不会让你回家。于是你这个被捡回来的垃圾，被扫地出门也很正常。谢莹，你的方案是我的了。这次是我为公司的新品子设计的宣传方案，各位有什么建议？谢莹，你居然抄袭我的方案！你有什么证据证明我是抄袭？这个是我昨天晚上加班完成的方案，谢莹的居然和我一模一样。没想到是抄袭。
。我就说你一个野鸡大学出来的，怎么能做出这么好的方案呀？徐总是许氏的亲戚，接管过许氏集团，这方案怎么看也是徐总的水平吧？我没有抄袭，这是我自己写的。别狡辩了，你勾引徐总未婚夫还偷他的方案，你这种人就是阴沟里的老鼠，真让人恶心。赶紧给徐总道歉，然后。我人抄公司，我凭什么道歉？我又没有抄袭。好啊，那你给我解释一下，为什么你的方案跟我一模一样？是你拿走了我的方案，笑死了！你竟然说徐总抄袭你的方案，也不看看自己什么德性啊！徐总是楚总的未婚妻，又是许氏的亲戚，这封杀你呀、啊，并不妨。我劝你赶紧跪下来给徐总道歉，否则。这辈子都完了，徐老，你说这方案是你写，那你倒是说说，这思路是什么？我，我有必要向你证明吗？徐总的工作能力，大家都有目共睹。倒是你，一个新来的，做出这种啊，才是有鬼的。赶紧给徐总跪下道歉。没错，我不跪。你跪，我帮你跪。竟敢抄袭徐总的方案，徐总是什么人？也是你敢冒犯的。胡总来了，一定会把他开除，真是错。谢影，你给我磕一个头，我就原谅你，并且不追究你的责任。也呸！不磕，这可由不得你。你平时在公司里面就是这么对待员工吗？这个不能怪徐总啊，是谢莹抄袭了徐总的方案，这种人就不该留在公司，证据确凿，受委屈的是我们徐总。我没有抄袭，楚月，我是你的未婚妻，你还不相信我吗？昨天晚上，我为了这个方案加班加点，我才完成的。谢莹不知道用了什么法，竟然把这个方案变成了他的。你说这个方案？是你昨天晚上写出来的。当然了，我为了新品宣传，不知道熬了多少。算了，徐总真是太辛苦了，为公司尽心尽力的。抄袭者呀，就应该被抓进大牢，全行业封杀。这个方案是昨天晚上，我看着谢莹一点一点写出来的，而且用的还是我的电脑。昨天晚上我们跟谢莹在一起。他们到底什么关系？楚月，你在说什么？楚总，您没必要为了维护谢莹编出这么个理由吧？徐总才是您的未婚妻，你应该替他说话。好，那就请许洛好好的谈一谈昨天晚上的方案是怎么写出来的。楚月，怎么，解释不了自己写的东西？你不相信我？吴特助。昨天晚上，谢银快到天亮，你凭什么盗用别人的老东西？我看你是不想在公司待着，好好的回去反省一下。还有你们，要是能干就干，不能干就……现在你怎么干做？翻做的不错。谢银，谢。监控视频终于修复好了，得赶紧拿给楚总看看。吴特助。这么着急去干什么呀？徐总有什么事吗？你手里藏着是什么？啊，楚总要的一些视频资料而已。是吗？徐总，要看看吗？算了。没事的话，我就先走了。谢莹，既然我赶不走你，我就让楚爷爷赶走。爷爷，最近公司来了不少新人呢。是吗？那你啊，还得多带带他们啊。我可没有这个资格。爷爷，楚玉，他让我回家待着。哈，臭小子，他敢
。楚董，你有所不知啊，这几天新来了个不知好歹的，处处跟徐总作对。不仅偷了徐总的方案，还公然和徐总抢未婚夫，勾引楚总。是啊，楚总就是为了他才把徐总赶走的。您可得给徐总做主啊！勾引我孙子？罗罗啊，这种事儿啊，可不好瞎说，别毁了人家姑娘的清白。爷爷，你看。哎，爷爷，你别生气啊。这兴许是个误会呢。误会，这算哪门子误会啊？你是徐家的女儿，我们楚家和徐家本来就是有婚约的。哎、真是不像话，误了他什么来头？我只认婚约。楚董，就是他，谢莹勾引楚总的小三儿。好，果然找了一副会勾引人的脸。爷爷，还是算了吧，他也没有做什么出格的事情。老董，你别怕。楚云要是敢欺负你，我就替你撑腰。你赶不走的小人，我赶。你过来。是吗？我说你一个姑娘，好好的，做什么不行，非要去做小三儿？收拾东西，赶紧走人。公司不留你这样心术不正的人。公司不留你这样心术不正的人。听到没有？还不快滚！我又没做亏心事，凭什么赶我走？我媳的是徐洛，为难我的也是他。如果没有一个合理的理由，你们不能随便开除我。好一副伶牙俐齿，你就是用你这张嘴来欺骗我孙子的是吗？谢莹，你怎么跟爷爷说话呢？你赶紧跟爷爷道歉。他是怎么进来的？楚氏怎么会招他这样的人？爷爷，他就是我妈捡回来的养女。原来就是他，怪不得你最近都不敢回家呀。怕是你妈妈都被他迷了心智。徐总在公司处处迁就他，可他得寸进尺。昨天先和楚总在一起一个晚上，这不是勾引是什么呀？是许洛让我加班，我回不去也是被你们俩逼得淋了雨。怎么现在都成了我的做了？混账！来人，给我好好张嘴！我告诉你，我可以不开除你，但是像你这样的女人，不配坐在办公室里。从今天起，你就去扫厕所，那种地方才更配。一个养女，竟然敢骑在我洛老的头上，甚至颠倒是非，无限同时，真是无法无天。站住！还记得是他，住手！疼不疼？我没事。怎么样？过来，有一婚妻在这儿。爷爷，我早就说过，我不喜欢许。我娶她只是因为责任，但是现在我觉得该负责的那个人不是她。楚玉，他是发现什么了？胡闹！这段婚事是当年我亲手定下的。你如果不娶诺诺，我这张老脸往哪儿搁？我又怎么向人之交代？更何况，人家诺诺什么都给了你，你不能忘恩负义。爷爷，如果那天那个人不是许诺，是吧？谢莹，你告诉我，你刚来公司那天下午你在哪？不行，不能让楚玉知道那天的事情。楚月，你就这么不相信我吗？我真的是那个人。谢莹，你说。那天我我肚子好疼好痛。你哪里不舒服？来，起来。爷爷，我我怀孕了。